حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسک کے بعد جب آپ نے دعوت کا تبلیغ کا کام شروع کیا تو آپ بیت اللہ میں آتے جاتے تھے جو کھلا میدان ہے اس میں نماز بھی پڑھتے تھے کہ واقعات ہیں حدیثوں میں تو یہ تو رات چند صاحب کرام کو لے کر بیت اللہ میں داخل ہونا چاہتے تھے عثمان ابن تلخا نے دیکھا بڑے برے طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے تو کہ ابھی ایمان نہیں لائے دشمنی تھی اور مکے والے سب دشمن تھے بڑا سخت جواب دیا حضور لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خدا ہوئی سے پیش آ کر عثمان ابن تلخا سے کہا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے یہ بیت اللہ کی کونجیاں میرے پاس ہوگی اور میرے ہاتھ سے میں تم کو دلواؤں گا ایک دن ایسا ہے تو عثمان ابن تلخا نے کہا وہ دن قریش کے لیے بڑا ذلت والا دن ہوگا ان کی سب سرداری ختم ہو جائے گی ان کی سب پڑھائی ختم ہو جائے گی منیا بیٹ ہو جائیں گے حضور نے پڑھنا ہے اس دن قریش عزت والے بنے بیت اللہ کو عزت ملے گی یہ تین سو ساٹھ بت جو ہے نا یہ بھی نہیں رہیں گے اور یہ بیت اللہ کو خالص اللہ کی عبادت کے لیے کر دیا جائے گا یہ بات یاد رکھو پھر حضور اندر تشریف لے گئے اور جا کر آپ نے نماز ادا کی عثمان ابن تلخا کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی کی زبان سے یہ بات سنی تو میرے دل میں یہ بات گھر کر لی کہ ایک دن ضرور ایسا ہوگا اگر کہ ابھی حالات بالکل ناسازگار ہیں دل میں آیا کہ جیسے ہی حضور فارغ ہو میں ایمان لیا ہوں لیکن ہدایت ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں کفار کا زور بہت تھا اس سے دبے ہوئے تھے اس پانی میں نکل گئے اس لیے ایمان قبول نہیں کیا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا معاملہ پیش ہے برابر دس سال کا عرصہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کا موقع دکھایا مکہ فتح ہوا حضور کے ہاتھ پر جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن تلخا کو بلایا اور کہا کہ لا وہ چابیاں دو آج مغلوب ہو چکے مشرقین اس بنا پر کچھ کر نہیں پائے اور چابی حضور کے سکون کر دیے روایت تو یہ دوسری روایت میں کہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ گئے حضرت علی بھی اوپر چڑھے اور چھین کر چابیاں لی اور حضور کے سامنے رکھی حضور نے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا اندر تشریف لے گئے نماز پڑھی تو روایتوں میں اب 
अब जब आप अंदर नमाज पढ़ रहे थे तो यहाँ आपस में गुप्तगु साहब के राम कर रहे थे हजरत अब्बास जो वजूर के चर्चा हैं उन्होंने सोचा कि अब ये पूंजियां रखने की खिदमत भी शायद मेरे पास आ जाएगी मैं दरखास्त करूंगा हजूर से और हजरत अली रबी अल्लाह तला भी उम्मीदवार थे कि ये खिदमत मेरे है इससे में आएगी हजरत फारूक आलम रबी अल्लाह तला को फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए तो आपकी जबान पर यह आयत जो पड़ी गई आज यह आपकी जबान पर इन अल्लाह याम रकुम अल्लाह ताला हुक्म देते हैं तुमको इससे ये मालूम हुआ कि असल अम्र अल्लाह का चलता है असल हुकूमत अल्लाह की बाकी दुनिया में जिनको हुकूमतें मिली हुई सब शतरंज के मोहरे हैं अल्लाह चाहते हैं उसे हटाते हैं आगे पीछे करते हैं असल हाकिम अल्लाह है अंतुअुल्लाना की इला अमानतों को उनके अहल तक पहुंचा दो सल्लम के सामने दरखास्त आई हजरत अब्बास की हजूर में जमदम तो पिलाता ही हूं हाजियों को ये खिदमत भी मुझे मिल जाए मना कर रहे कुछ लोगों के दिल में बैतुल्ला की खिदमत थी कुछ के दिल में पानी पिलाना था ये बड़ी मोहब्बत के साथ ये खिदमत अंजाम दे देते और बहुत प्यार से ये काम करते हजूर ने इन दोनों हजरात को चाबी नहीं दी उस्मान इब्न तरफा को बुलाया और फरमाया कि चाबियां कयामत तक तुम्हारे खानदान में रही अब तुम्हारे खानदान से कोई इसको छीन नहीं सकता जो छीनेगा वो जानी होगा बहुत खुश हो गए उस्मान इब्न तलफा चाबियां मिल गई वापस और हमेशा के लिए मिल गई उनके सामने वो दस साल पहले वाली बात भी थी भूले नहीं थे वो वो दिन आ गया चाबियां लेकर जाने लगे तो हजूर ने वापस बुलाया बुलाकर बिठाया और कब वो वादा याद है जो दस साल पहले तुम मुझे रोक रहे थे और मैंने किया था जी हजूर याद पर मैं अमानत मैंने तुम तक पहुंचा दी और अल्लाह का हुक्म आया कि अमानतें अमानत जिसकी है उनको पहुंचा दो अब क्या कहते हो तो कहा क्या भी हूं कहता हूं कि ला इला रही लल्ला व शरवन मोहम्मद ईमान ले आए ये वाक तो हो गया शाम मजूल आया का ये मुफसरीन ने बयान किया हजरत अबू गुरी अल्लाह तला हो फरमाते हैं हजूर सल्लाह वसलम के बहुत कम बयान देते थे जिसके अंदर अमानत का तस्करा न हो हर बयान में तकरीबन अमानत का जिक्र करते थे पुराने करीब में भी अमानत का तस्करा इतना आरत नल अमानत आलस समावा दिवल और दिवल दिवाल फिर हदीश शरीफ में फरमाया लाई मान अली मन ला मान अला उस शख्स का ईमान कामिल नहीं है जिसके अंदर अमानतदारी नहीं 
जो काम उसको सुपुर्द किया है उसका हक अगर वो अदा न करे और किसी ने मान दिया है चीज दी है उसको मिन वाहन लौटा देना यह मन और अल्लाह ताला का आप दो पैमान जो पूरा न करे वो भी पक्का ईमान वाला नहीं वो कमल ईमान वाला नहीं एक मरतबा हजूर बाप सल्लाम ने मुनाफिकों की अलामतें बयान करवाई चार या पांच अलामतें हैं वो तफरी जगहों पर है हदीस में उसमें मुनाफिक की एक अलामत यह बयान की ईजा ओ तो मीना हाना जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो वो खयानत करता है एक हदीस में फरमाया मजारी सो भी अमाना मजलिसों में निजी जो बातें होती हैं किसी की अंदरूनी वो अमानत होती उसको खोला ना जाए लोगों के सामने ना कहा जाए बेचारा कोई आदमी दूसरे से कहता है कि देखो ये बात अमानत के तौर पर कहता हूँ वो हजारों आदमियों को ये कहकर कहता है कि मैं ये अमानत के तौर पर तुमको तो कहता हूँ इस तरह से वो अमानत और वो खुफिया चीज खुफिया नहीं रहती बल्कि वो आग हो जाती एक हदीश शरीर ने फरमाया अलमुस्तार मोहतमन जिसके साथ कोई मशवरा खास किस्म का किया जाए उसको बड़ा अमानतदार होना चाहिए ये मशवरे लोगों के सामने नहीं खुले जाए वो रास की बात है उसको सीने में छुपा के रखा जाए अब एक बात और समझो वो भी इसी से मुताल जब किसी आय से करीमा का शान नजूल होता है तो यह खास वाक्य होता है लेकिन उससे निकलने वाले जो आप काम है वो आम होते हैं सब के लिए होते हैं अब हम लोग ये समझते हैं कि अमानत माली ही होगी भले किसी ने हमारे पास हजार रुपया रखा है दस हजार रुपया रखा है और हमने उसको उसके मांगे हुए वक्त पर वापस कर दिया तो कहते हैं अमानत बड़ा अमानत का रखती है उम्मत में गुजूर के उठने के बाद सबसे पहले उठने वाली चीज अमानत है दूर दूर तक घूमने के अमानतदार न मिलेगा अमानतदार न मिलेगा आज भी आनंद यही है पर मैं अमानत जजरे फूलों की रिजाल ने उतारी दी एक जमाना आएगा अचानक आदमी जो है खाइन हो जाएगा खयानत कर बैठे खयानत सिर्फ माल में और अमानत सिर्फ माल में नहीं बल्कि जो चीज गैर माल है उसके अंदर भी अमानतों का ख्याल रखना है जैसे मशवरा है जैसे किसी की खुफिया बात है उसको भी अमानत रखना है और हुकूमत के जो अहदे हैं वो भी अमानत है यहां चाबियां को एक खास माल नहीं था एक जिम्मेदारी थी जो जिम्मेदारी हजूर ने वापस की इसलिए फरमाते हैं कि जिन लोगों को अमानत सुपुर की जाए और उनसे पूछा जाए कि भाई तुम्हारा कौन हाकिम होना चाहिए तो उनको किसको वोट देना है वोट अमानत दे ये जो वोटिंग किया जाता है ये अमानत है ये उसको दिया जाएगा जो इसका अहल होगा और ना अहल को देना खयानत है वोट की तीन हैसियतें हैं एक शहादत की एक अदालत की एक सिफारिश तीन इसके अंदर चीजें 
اس لیے حدیث میں فرمایا اور دنیا میں جو افرا تفری کا عالم نظر آتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جن کو منتخب کر کے لائے ہیں وہ انتخاب ہی الگ ہے کیونکہ جن لوگوں کو یوں سمجھ کر لائے تھے کہ یہ لوگ کام کریں گے وہ کام نہیں کر رہے ہیں حدیث نے فرمایا کہ کسی کو یہ عہدہ دیا گیا ہے اور وہ عہدے پر رہتے ہوئے اس نے اپنے رشتہ داروں کو دوستوں کو جو لوگ نہ ملتے ان کو بٹھا دیا اس جگہ پر تو اس پر اللہ رسول کی لانت ہے اس نے خیانت کی ذمہ دار ایسے شخص کو بناؤ جو اس ذمہ داری کو اٹھانے کا اہل ہو اس لائق اس کو بناؤ ذمہ دار جیسے مسجد کا ذمہ دار کس کو بنائیں گے جو دین دار ہو متدین ہو نمازی ہو مسجد سے اور نمازوں سے اس کو عشق ہو اور مسائل وقت کو اچھی طرح سے سمجھتا نماز کے اوقات کا ان تمام چیزوں کا اسے خیال ہو گیا حل ہے ڈائی موٹا حل نہیں لیکن اکثر جگہوں پر ذمہ دار ایسے ہی ہیں جو بچارے کوئی صلاحیتوں کے مالک نہیں ہیں ریٹائر ہو گئے تو مسجد میں آ کر متولی بن گئے اور خالی تولیت کی بات نہیں ہے اس کے علاوہ جو بھی بڑے بڑے ریسپانسیبل مقامات ہیں ان تمام مقامات میں بھی جو اہل ہیں ان کو ووٹ دے کر لانا صرف پیسے کھانے کے لیے ووٹ نہیں دینا ہے ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں حکومت سے یہ نمائندہ جو ہے بڑا امیر ہے اور ہم اس کی سفارش کرتے ہیں کہ یہ اچھی طرح کام کرے گا اور قوم کی خدمت کرے گا ایسا شخص ووٹ دیے جانے کے قابل ہے اور کھڑے ہونے والے کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ میں اس منصب کے لائق ہوں کہ نہیں ہوں اس کا دل فیصلہ کرے گا کہ وہ لائق ہے کہ نہیں اگر کچھ لیاقت ہے اور اس سے اچھا آدمی اور الجم ہے اس کا نام پیش کرے گا اس کو کھڑا کرو وہ مجھ سے بھی زیادہ لائق فائل ہے یہ فائدہ تو یہ ہو گیا اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ادھا حکم تم بین الناس جب لوگوں کے درمیان تمہیں فیصلہ کرنے کے لیے بٹھایا جائے لوگ کہا ہے یہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں غیر بھی ہو سکتے ہیں عام بھی ہو سکتے ہیں خاص بھی ہو سکتے ہیں علماء بھی ہو سکتے ہیں عوام بھی ہو سکتے ہیں تو تم کو کسی معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے اگر بٹھایا جائے تو کیسے فیصلہ کرو گے بالعدل انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو چاہے یہ انصاف کو تمہارے خلاف پڑتا ہو تمہارے رشتہ داروں کے خلاف پڑتا ہو کونگے والوں کے خلاف پڑتا ہو اس کے باوجود حق کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو کیوں ایسا کرو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری دنیا کی بنانے کی بہترین ترکیب ہے دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے عدل و انصاف کا قائم ہونا ضروری ہے دنیا میں امن و امان تب قائم ہوگا جب ظلم و ستم ختم ہوگا اور ظلم و ستم ختم کرنے کا راستہ عدل اور انصاف کا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ غنیمت کا مال تقسیم کر رہے 
تو کچھ نو مسلمین کو تعلیم کے قلب کے لیے زیادہ دیا جیسے حکیم ابن حضام کو تین سو اونٹ دیے تین سو اونٹ تو بہت ہوتے ہیں کسی موقع پر رین آئی نے حس نے پداری کو تین سو اونٹ دیے تو ایک شخص تھا وہاں اس نے یہ کہا کہ حضور انصاف سے کام لیجیے اس کو اتنا دے دیا اس کو اتنا دے دیا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دینا انصاف پر مبنی تھا اس سے بھی زیادہ حضور دے سکتے تھے حضور کو پورا اختیار ہے غنیمت کے مال میں حاکم کو اختیار ہے تو وہ کیسے تقسیم کرے گا لیکن حضور کبھی بھی جو ہے تقسیم خیانت کے ساتھ نہیں کر سکتے پیش میں ہے حضور تو مجھے یوں کہہ رہا ہے کہ اے اٹی یعنی انصاف کرو جبکہ حال یہ ہے کہ اللہ نے مجھے انصاف قائم کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے وانزلنا معامل المیزانا بالقسط اللہ تعالیٰ نے میزان یعنی عدل اور انصاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا عدل ہے عدل کا عالم بتانے کے لیے ایک مثال پیش کریں گے قیامت کے دن کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا سینگ تو بغیر سینگ والی کو سینگ دیں دیں گے اور اس کو حکم دیا جائے گا کہ یہ سینگ والی بکری کو مارا وہ مارے گا یہ کیوں دکھائیں گے کون و تھوڑا باد میں ان کو مٹی بنا دیا جائے گا وہ تو جانور ہے نا جنت کا فیصلہ جہنم کا فیصلہ انسان اور جناتوں اور شیاطین کے بیچ میں ہونا ہے تو لوگوں کو بتایا گیا کہ جب بکریوں میں انصاف کیا گیا تو اشرف المخلوق آ گیا تمہارے اندر انصاف کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا لیکن حضور نے اس موقع پر بھی صبر سے کام لیا غصہ لائی بھی فرمایا ان اللہ نے اللہ تعالیٰ تم پہ بہترین چیز کی دعوت دے رہے ہیں بات کہہ رہے ہیں نصیحت کر رہے ہیں اب تم یہ نصیحت کو کتنا سنتے ہو اللہ تم جو فیصلہ کرو گے اس کو سنتا ہے اور اپنے محکومین کے بارے میں اگر ظلم و ستم کرو گے تو اللہ اس کو دیکھتا بھی ہے آج کی تفصیل کا بھی یہ خلاصہ ہوا اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور رابطہ بیان کروایا ہے وہ رابطہ ان شاء اللہ آئندہ ہفتے اللہ نے چاہا تو گیا رشتے کے لیے دعا کریں کسی لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے اللہ رشتہ دلا دے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا لبی کو یا جامعہ ایک سو گیارہ دفعہ ماں باپ پڑھا کریں ان شاء اللہ اچھا رشتہ مل جائے بچے کو نظر لگی ہے اس کے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس کی نظر ختم فرمائیں کل اول رب الفرق کل اول رب الناس تین تین مرتبہ پڑھ کے دم کیا کریں جس سب کے اوپر ڈاکٹر ہدایت اللہ صاحب کی بیٹی عائشہ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے شفا کے لیے دعا کر اور ابراہیم بھائی بادشاہ کا انتقال ہوا ہے مغفرت کی دعا چاہتے ہیں اعوذ 
اس کے استاد محترم کو جزا ہے ادا کر رہا جس مدد سے میں اس نے گرد کیا ہے اس مدد کو بھی ترقی ادا کر رہا عالمین جتنے جتنے لوگوں نے اس کے ہیت کے دوران اس کا تعاون کیا اللہ ہم تمام کو جزائے خیر ادا کرو اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا ادا کرو جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کرنا جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کے سبھی پیدا کرنا اللہ عالمین اس وقت دنیا میں جو پریشانیاں چل رہی ہیں وہ تمام پریشانیوں کو اپنے فضل سے دور کرنا اپنی غذائے دائمی آدھا کروا تم ان سے راضی اور خوش ہو جاؤ ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے لام العالمین مقبولین میں سے بنا مقبولین میں سے نہ بنا اے لام العالمین ہمیں نمازوں کا پابند بنا تلاوت کا شہدائی بنا ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی نصیب کروا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر ہر شعبے میں نصیب کروا اے اللہ پورے مجمے کی مغفرت فرما اور امت کے لیے فرد کی مغفرت فرما ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما یہ دعائیں اپنے پر لوکان سے قبول فرما بے رحمت کی تیار رحم اور راہی
اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام میں آنکھیں بند ہو جس میں نقل و حرکت نہ ہو سب کو دن کی طرف ذرا سا جھکائیں اور ایک تصور قائم کریں اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل اللہ 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 کر رہا تھوڑی دیر کے لیے تصور کو اپنے دل میں جمائی خود کو دل کی طرف دل کو اللہ کی طرف توجہ کرو اب مراقبہ کریں خوبت دین بیدار شو بیدار شو بیدار شو در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو عزیز و دوستو یارو یہ دنیا دار پانی ہے دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے تو آیا بغیر تاعت فسال اللہ دے دنیا میں اقل کوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے تو روزے رکھ نمازیں پر خدا کو یاد کر ہر دم کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا یہ چمن ویرام بھی ہوگا یہ خبر بل بل کو دو تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کر قربان کرے جب پورا خبا کر رہے ہیں تو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آج کہا گیا تو میں نے اپنے آپ کو بے نقل و حرکت کیا ہے یہ دن ہوا آئے گا جب اس میں میرا احتیاط ختم ہو جائے میں بے بس اور بے سہارا ہو جاؤں میں دوسروں کے سہارے پر آ جاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلاح تندین بہا جمیل اقوال بلا خان و تفصیلنا بہا جمیل حاجات تو باہرنا بہا من جمیل سیار ترفعنا بہا اندکا عالت درجات تو ولیمنا بہا صلحایات من جمیل خیرات فی الحیات بعد الممات انکا علا کوئی لیشین قدیم اللہم عاصنا قبطنا فی الامور کلیہا وجرنا من سبھی الدنیا وعذاب الاخرہ 